বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম সম্মানিত সুধী সকলকে আমার আসসালামু আলাইকুম ওয়াদাব ফারুক লার্নিং সেন্টারের পক্ষ থেকে সকলকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা আজ উপস্থিত হয়েছি অ্যানুয়াল এক্সাম টু থাউজেন্ড ক্লাস ওয়ান সাবজেক্ট ইংলিশ আমরা আজ আমাদের ছোট সময়ীরা প্রতিনিয়ত অনেক কিছুই শিখছে তো সেক্ষেত্রে আমরা আমাদের ছোট সময়ীদের কিভাবে শেখাতে পারি এবং আপনাদের সম্মানিত অভিভাবকদের কি কি করণীয় তার উপরে আমরা যথেষ্ট ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করছি আপনারা সকলেই বেশি বেশি ভিডিওগুলো দেখছেন এবং সাপোর্ট করছেন সে কারণে আপনাদেরকে সকলকে জানাচ্ছি অসংখ্য ধন্যবাদ তো আপনাদের আজকের ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন পরবর্তী আপডেট পাওয়ার জন্য এবং আপনাদের সুপরামর্শগুলো চাচ্ছে আপনাদের কী ধরনের ভিডিও প্রয়োজন সেগুলো আমাদেরকে জানালে অনেক উপকৃত হব তো চলুন দেখে নেই আমাদের আজকের বিষয়টি তো এখানে প্রথমে রয়েছে তো আমাদের প্রথমে দেওয়া রয়েছে দিস ইজ রীতা শি ইজ এ স্টুডেন্ট she reads in class 1 uh, there are four people in her family her mother is a teacher her father is a banker she has a little a sister her sister is 2 years old to ekhane amader ei passage ti deya chilo to ashole jehetu amra amader choto shomoyder protinoto bibhinno bhabe shikhe nichhi ebong tara kibhabe bhalo korbe tar upore nirbhor kore amader bibhinno bishoy gulo debar chesta korchi to আমাদের এই বিষয়টি মূলত আমাদের ছোট সময়ের শেখার ক্ষেত্রে এবং আপনি এটি যান শেখানোর পূর্বে তার এটি হলো একটি প্যাসেজ এই প্যাসেজটি অনুযায়ী আমাদের তিনটি প্রশ্ন হয়ে থাকে সেই তিনটি প্রশ্ন কিন্তু আমাদের এখানে ওয়ান টু থ্রি এই হিসেবে আমাদের দেওয়া রয়েছে এবং এখানে ওয়ানে দেওয়া রয়েছে ফাইভ টুয়ে দেওয়া রয়েছে ফাইভ এবং থ্রি নম্বরে দেওয়া রয়েছে আমাদের এইট তো আমরা দেখে নিই প্রথম যে বিষয়টি সেটি হলো ফিল ইন দ্য গ্যাপস আমরা এই যে যে প্যাসেজটি পেয়ে গেলাম এই প্যাসেজটির উপরে নির্ভর করে তাদের কিন্তু এই ফিল ইন দ্য গ্যাপসটি রীতা ইজ এ ড্যাশ শি ড্যাশ ইন ক্লাস ওয়ান হার ড্যাশ ইজ এ টিচার হার সিস্টার ইজ ড্যাশ ইয়ার সোল্ড দেয়ার আর ড্যাশ পিপল ইন হার ফ্যামিলি তো আমরা এখানে পাঁচটি যে গ্যাপস বা শূন্যস্থানটি শূন্যস্থানগুলো পাচ্ছি প্রত্যেকটি কিন্তু তার এই প্যাসেজে দেওয়া রয়েছে এবং এই প্যাসেজটি অনুযায়ী তারা সুন্দরভাবে কিন্তু এগুলো অ্যান্সার করবে আর আমরা খুব শীঘ্রই চেষ্টা দেখানোর চেষ্টা করব যে আপনাদের ছোটো সময় যে পরীক্ষা যে লিখে এই পরীক্ষায় খাতাগুলোতে কীভাবে লিখতে হয় এবং কতভাবে আমরা বিষয়গুলোতে লিখবার চেষ্টা করতে পারি তার উপরে আমরা অবশ্যই খুব শীঘ্র ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব প্রথমত আমরা বাংলা বিষয়ের উপরে দেওয়ার চেষ্টা করব পরবর্তীতে ইংরেজি এবং গণিত এই বিষয়গুলোর উপরে দেওয়ার চেষ্টা করব তো নাম্বার টুয়ে রয়েছে রাইট ট্রু আর ফলস তো এখানে যে বিষয়গুলো রয়েছে এ নম্বরে এ থেকে ই পর্যন্ত আমি পর্যায়ক্রমে পরিণত নিচ্ছি রীতা ইজ এ টিচার হার সিস্টার ইজ টু ইয়ার্স ওল্ড হার মাদার ইজ এ টিচার দেয়ার আর থ্রি পিপল ইন হার ফ্যামিলি শি রিডস ইন ক্লাস ওয়ান তো এ ছিল আমাদের পাঁচটি ট্রু অর ফলস তো তারা এখান থেকে সুন্দরভাবে বিষয়টি নিয়ে তা তারা যদি রিডিংটি সুন্দর করে পড়তে পারে এবং বুঝতে পারে এবং আপনি যদি তাদেরকে প্রথমত এইভাবে বিভিন্ন সেন্টেন্সগুলো তাকে একখানে করে একটি প্যাসেজ আকারে যদি আমরা তাদেরকে দিতে পারি তাহলেই কিন্তু আমরা আমাদের এই প্রশ্নটি তৈরি করবার ক্ষেত্রে বা আপনি যদি তাদেরকে এটি নিয়ে আলোচনা করবার ক্ষেত্রে যদি বসেন তাহলে অবশ্যই আশা করছি তাদের কাছে এটি সুবিধা হয়ে যাবে এবং তারা সুন্দরভাবে এগুলোর অ্যান্সারও দিতে পারবে তো আমরা নাম্বার থ্রিতে চলে যাচ্ছি অ্যান্সার টু দ্য ফ্লোয়িং কোয়েশ্চেন্স নাম্বার এ থেকে ডি পর্যন্ত রয়েছে এবং প্রত্যেকটি নম্বর রয়েছে টু করে আচ্ছা তো প্রথমটি রয়েছে হোয়াট ক্লাস ডাস রীতা রিড ইন নাম্বার বি হোয়াট ইজ হার মাদার নাম্বার সি হাউ ওল্ড ইজ হার সিস্টার নাম্বার ডি হাউ মেনি পিপল আর দেয়ার ইন হার ফ্যামিলি তো এই ছিল আমাদের চারটি কোশ্চিন বা প্রশ্ন ছিল তারা এগুলো সুন্দরভাবে এই প্যাসেজটি সুন্দরভাবে পড়ে নিয়ে এই অ্যান্সারগুলো কিন্তু তারা দিতে পারবে এবং নাম্বার আমরা ফোরে চলে যাব নাম্বার ফোরে আমাদের যেটি আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে দেয়া রয়েছে স্পষ্টভাবে যে ডু ব্যাঙ্গলি প্রথমেই রিড নাম্বার আমব্রেলা স্মল স্কাই এয়ার ডে এখানে আমাদের তিন ছয় সাতটি রয়েছে সেখান থেকে আমাদের এনি ফাইভ অর্থাৎ পাঁচটি আমাদের দিতে হবে এবং প্রত্যেকটির জন্যে দুই নম্বর করে অর্থাৎ এখানে দশ নম্বর রয়েছে নাম্বার ফোরে আমরা দেখে নেব পরের যে আরও কি কী বিষয়গুলো রয়েছে আশা করছি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভিডিওটি দেখছেন যদি আপনাদের আজকে ভিডিওটি ভালো লাগে থাকে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন পরবর্তী আপডেট পাওয়ার জন্য চলুন দেখে নেবেন ফাইভ নম্বর থেকে পরবর্তী যে অংশগুলো রয়েছে আচ্ছা নাম্বার ফাইভে আমাদের রয়েছে ডু ইংলিশ কেটলি লেখা লাল চাঁদ রং জাল জুতা এখানে আমাদের এনি ফাইভ পাঁচটি দিতে হবে আমাদের সর্বমোট এখানে রয়েছে তিন ছয় সাতটি রয়েছে সাতটির মধ্যে আমাদের পাঁচটি দিতে হবে যে কোনো এবং এগুলো কিন্তু আমরা প্রত্যেকটি কিন্তু চলছে তাদের যে ইংলিশ বইটি রয়েছে ইংলিশ ফর টুডে যে বইটি রয়েছে ইংলিশ ফর টুডে ইংলি
তাদের ক্লাস ওয়ানে যে ইংলিশ ফটোটি বইটি রয়েছে তার উপরে ভিত্তি করে আমরা কিন্তু ফোর নম্বর থেকে পাচ্ছি এবং আমরা যে আলোচনা করলাম নাম্বার ওয়ান হতে নাম্বার থ্রি পর্যন্ত এইটি কিন্তু আমাদের বইয়ের বাইরে ছিল এবং আমরা কি কি বইয়ের বাইরে সেটি আমরা আপনাদেরকে চিহ্নিত করেই দেব তো নাম্বার ওয়ান হতে নাম্বার থ্রির যে কোশ্চেনগুলো রয়েছে এগুলো কিন্তু আমাদের উইদাউট টেক্সট তো এই আমাদের বইয়ের বাইরে যে বিষয়গুলো রয়েছে সেগুলো আমরা অবশ্যই আমাদের ছোটো সময়েরদেরকে শেখানোর চেষ্টা করব যেহেতু তারা ক্লাস ওয়ান থেকে ক্লাস টু এ উত্তীর্ণ হতে যাচ্ছে তো এই ধরনের প্রশ্নগুলো অবশ্যই আমাদের ছোটো সময়ের সৃজনশীল মনোভাবগুলো দেওয়ার চেষ্টা করব এখন থেকে তো আমরা দেখতে পেলাম যে কেটলি লেখা লাল চাঁদ রং জাল জুতা এগুলো থেকে তারা পাঁচটি লিখবে অর্থাৎ বাংলা দেওয়া রয়েছে সেটি বাংলাটি তুলে সমান দিয়ে ইংরেজিতে লিখবে ঠিক ফোন নম্বর কোশ্চেনটু একই হিসেব তারা ইংরেজিতে লিখবে এবং সমান দিয়ে বাংলা লিখবে এবং নাম্বার সিক্সে রয়েছে রিয়ারেন্স দি লেটার এখানে এনি ফাইভ অর্থাৎ এখানে সাতটি রয়েছে সাতটি থেকে তারা এখানে আবারও পাঁচটি লিখবে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে প্রত্যেকটি জন্য এখানে কমার কমার যেখানে দেওয়া রয়েছে প্রত্যেকটি কমার জন্য একটি একটি করে আমাদের ওয়ার্ড তো এই ওয়ার্ডগুলোর জন্য তারা সুন্দরভাবে এই বিষয়গুলো সাজিয়ে লেখার চেষ্টা করবে এবং নাম্বার সেভেনে রয়েছে রাইট দি রাইম ওয়ান টু এই ছড়াটি রয়েছে তাদের বইয়ে এটি তারা সুন্দরভাবে এখানে লিখবার চেষ্টা করবে এখানে দশ রয়েছে এবং নাম্বার সিক্সে রয়েছে ফাইভ নাম্বার এইট ম্যাক্স সেন্টেন্স ওয়াটার ক্রিকেট খ্যাট রেড কাউন্ট বুক তো এই আমাদের ছটির মধ্যে তারা এখানে পাঁচটি দেবে এবং পাঁচটির জন্য এখানে দশ নম্বর এবং নাম্বার নাইনে রয়েছে ট্রান্সলেট ইন টু ইংলিশ এর আগে আমরা দেখতে পেলাম যে ডু ইংলিশ অর্থাৎ ইংরেজি করো কিন্তু এখানে ট্রান্সলেট ইন টু ইংলিশ অর্থাৎ এখানে ইংরেজিতে সেন্টেন্সগুলো যে রয়েছে বা বাক্যগুলো রয়েছে এইগুলো থেকে তাদের আমাদের যে তাদের পাঠ্য বইটি যে রয়েছে এই পাঠ্য বইটির আলোকে দু একটি থাকতে পারে কিন্তু বেশিরভাগই আমাদের যে এক্সট্রা বইগুলো রয়েছে সেই এক্সট্রা বইগুলো থেকে এবং আমাদের ছোট ছোট সরমণীরা এখন থেকে এই ট্রান্সলেশন টু ইংরেজিগুলো যে খুব সুন্দরভাবে যে স্বাভাবিকভাবে যে সেন্টেন্সগুলো হয়ে থাকে বাংলায় সেগুলো থেকে ইংরেজি করবার ক্ষেত্রে এই প্রয়োজনীয়তাটা এখন থেকে নেওয়ার চেষ্টা করবে প্রথমে রয়েছে সে আম খায় আমি পান পানি পান করি সে হয় একজন শিক্ষক তার একটি বোন আছে আমি দুধ পান করি এ ছিল নাম্বার এ থেকে নাম্বার ই পর্যন্ত আমরা চলে যাব নাম্বার টেন নাম্বার টেনের যেটি রয়েছে ট্রান্সলেট ইন টু বেঙ্গলি এ থেকে ই পর্যন্ত দে আর হ্যাপি ডু দি সাম হি ওয়াজ পোর হি ইজ এ সিঙ্গার মাই ফ্রেন্ড ইজ ঋতু এখন কথা হলো এই ট্রান্সলেট ইন্টু ইংলিশ এবং ট্রান্সলেট ইন্টু বেঙ্গলি এই দুটি ক্ষেত্রে এই দুটির ক্ষেত্রে আমরা যে কাজটি করব আপনাদের ছোটো সময়রা যদি প্রাইমারি স্কুলে পড়ে থাকে যদি আপনাদের ছোটো সময়রা যদি প্রাইমারি স্কুলে পড়ে থাকে বা পড়ে সেক্ষেত্রে আপনি এই দুটি অপশনে কি কি দিতে পারেন বা দেওয়ার চেষ্টা করবেন তো তাদের যে বইগুলো রয়েছে বইটি রয়েছে ইংলিশ ফর টুডে যে বইটি রয়েছে সেই বইটির বিভিন্ন পেজে আপনি দেখতে পাবেন যে তাদের সুন্দরভাবে কিন্তু এই ট্রান্সলেট ইন্টু ইংলিশের এই বিষয়টি আপনাদের ইংরেজি তাদের দেওয়া রয়েছে সেন্টেন্সগুলো বিভিন্ন এই সেন্টেন্সগুলো তাদেরকে এখানে দিয়ে আমরা বাংলা দিয়ে তাদেরকে ইংরেজি দিতে পারি এবং এখানে ইংরেজি দিয়ে তাদেরকে বাংলা করাতে পারি যেমন বিশেষ করে যদি আমরা দেখি যে তাদের বইগুলোতে দেওয়া রয়েছে ওপেন ইয়োর বুক ওপেন ইয়োর ডোর বা গো টু ইয়োর সিট সিট ডাউন স্ট্যান্ড আপ পয়েন্ট টু দি উইন্ডো এই ধরনের কিন্তু অসংখ্য আমি যেগুলো বললাম সেগুলো কিন্তু এই তাদের ইংলিশ ফটোডে যে বইটি রয়েছে সেই বইটিতে কিন্তু দেয়া রয়েছে আপনি চাইলে সেখান থেকে এই বিষয়টি ক্লিয়ার করে নিতে পারেন যেহেতু আপনার সন্তান প্রাইমারি স্কুলে পড়ে আচ্ছা এখন আমরা আমাদের যে ছোট সমীদের জন্য এই ওয়ানের যে প্রশ্নটি করেছি সেটি আমাদের প্রাইমারি এবং কিন্ডারগার্ডেন উভয় পক্ষের জন্য যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কিন্তু এই দুটি অপশনের জন্য প্রাইমারি স্কুলে হয়ে থাকলে যদি এই এক্সট্রা বই না থেকে থাকে সেই বইটি থেকে না দিয়ে তাদের যে ইংলিশ ফটোর যে বইটি রয়েছে সেখান থেকে আমরা এই বিষয়গুলো দেওয়ার চেষ্টা করব আচ্ছা এগারো নম্বরে আমরা বা এলিভেন নম্বরে যেটি পেয়ে যাব সেটি হলো আমাদের চ্যান্স দি জেন্ডার কিং অক্স মেল ফাদার ব্রাদার এটি ছিল জেন্ডার চেঞ্জ আমাদের যারা এক্সট্রা বইগুলো পড়ে থাকে তাদের বইগুলোতে এগুলো রয়েছে 
জেন্ডার চেঞ্জ নাম্বার চেঞ্জ এগুলো রয়েছে তো আশা করছি সেটা দেখে নেবেন কিন্তু প্রাইমারি স্কুলে হয়ে থাকলে এত গভীরে না গিয়ে তাদের যে বইটি রয়েছে সেখান থেকে আমাদের অসংখ্য ভিডিও দেওয়া রয়েছে তো যেহেতু এটি বার্ষিক পরীক্ষা এসেছে কোন এক স্কুলে আমরা সেটি নিয়ে আলোচনা করছি নাম্বার টুয়েলভের যেটি রয়েছে সেটি হলো রাইট দি প্যারাগ্রাফ দি ক্যাট ফাইভ লাইন্স এটি ছিল আমাদের ছোট সমীদের প্যারাগ্রাফ হিসেবে পাঁচটি লাইন লিখবে দি ক্যাট তো এবং আমরা শেষে যে জিনিসটি দেখতে পাচ্ছি যে হ্যান্ড রাইটিংয়ের উপর এখানে টু নম্বর রয়েছে বা দুই নম্বর রয়েছে এই বিষয়টি ছিল আমাদের আজকে ছোট সমীদের একশো নম্বরের আপনারা বাসা থেকে আপনাদের ছোট সমীদের কীভাবে শেখাতে পারেন তার উপরে ইংরেজি বিষয়ের ক্লাস ওয়ানের একটি পূর্ণাঙ্গ ভিডিও আশা করছি আপনাদের আজকে ভিডিওটি অনেক ভালো লেগেছে যদি আজকের ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন পরবর্তী আপডেট পাওয়ার জন্য এবং আপনার প্রচুর সাপোর্ট দিচ্ছেন এভাবে সাপোর্ট দিতে থাকুন আমাদেরকে আর পরবর্তী আপনাদের কী ধরনের ভিডিও প্রয়োজন রয়েছে সে ধরনের ভিডিওর জন্য আপনারা আমাদের কমেন্টস করতে পারেন সকলকে আবারও অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মধ্যে এখানে শেষ করছি খোদা হাফেজ